ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇರಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೀಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೆಂತ್ ಮಾಸ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಏಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಏಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೋಲ್ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇವೆ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಮೋಲ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಒ ಎಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯ
ಒಂದು ಕಾರು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಗೇ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲೆಂತ್ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಹಾಗೇ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೂ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡೂ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲೆಂತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕು ಅಂದರ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಹಾಗೇ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೇಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲರನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ವೆಕ್ಟಾರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟಾರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಫೋರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಒನ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಟು ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಓ ಇಂದ ಎಗೆ
ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಒನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಟು ಇದೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೆಫನೇಷನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಫೋರ್ಸು ಝೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಝೀರೋ ಆಗಿತ್ತು ಆರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ನು ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಒನ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಟು ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಒ ಇಂದ ಎಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಒ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೆ ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಳಿತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಟು ನ ನಾನು ತರ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಫ್ ಟು ಬಂದು ತರ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಇಂದ ಡಿ ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ